மிக பெரிய பிரச்சனையாக தூத்துக்குடி மாவட்டத்திலே கடையை சற்று காலதாமதமாக மூடினார்கள் என்ற அந்த ஒற்றை காரணத்திற்காக இரண்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டு சிற அவர்கள் காவல்துறையினர் கட்டுப்பாட்டிலே இருக்கும் பொழுது சிறையிலே மரணமடைந்திருக்கிறார்கள் அது குறித்து பேசும் பொழுது முதலமைச்சரே அவர்கள் காவல்துறையினரால் தாக்கப்படவில்லை அவர்கள் நோயினால் இருந்தார்கள் என்று சொன்னார் ஒரு பொறுப்புள்ள முதலமைச்சர் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டிலே உள்ள காவல்துறை எப்படி என்ன நடந்து என்ன எப்படி நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை கூட தெரிந்து கொள்ளாமல் அவர்கள் நோயினால் இறந்தார்கள் என்று முதலில் சொன்னார் பிறகு உண்மை தெரிந்த பிறகு முதலமைச்சருக்கே உண்மை மூன்று நாட்களுக்கு பிறகுதான் தெரிகிறது அந்த இரண்டு காவலர்களை சஸ்பெண்ட் செய்து இன்றைக்கு விசாரணைக்கு உட்படுத்தி இருக்கிறார் இது கொலை திட்டமிட்ட கொலை தமிழ்நாட்டிலே ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு தொடங்கி இன்று வரை சிறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கைதிகள் ஏறத்தாழ இருநூற்றி அறுபது பேர் மரணமடைந்திருக்கிறார்கள் எந்த முறையான விசாரணையும் இல்லை இருநூற்றி அறுபது பேர் காவல்துறை கட்டுப்பாட்டிலே சிறையிலே உள்ளவர்கள் மரணமடைந்திருக்கிறார்கள் என்றால் இந்த அரசாங்கம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறது என்று தெரியவில்லை ஏற்கனவே இந்த அரசாங்கத்தை எதிர்த்து போராடியவர்கள் பதி பதிமூன்று பேர் தூத்துக்குடியிலே துப்பாக்கியால் சுட்டு கொல்லப்பட்டார்கள் அதற்கு ஒரு காரணத்தை சொன்னார்கள் நாம் எல்லாம் சாலையிலே நடக்கிறோம் வீடுகளிலிருந்து வெளியே வருகிறோம் வீட்டை பூட்டி விட்டு வெளியூருக்கு செல்கிறோம் என்றால் யாரை நம்பி செல்கிறோம் அரசாங்கத்தை நம்பி அல்ல இந்த காவல்துறையை நம்பி இவர்கள் நம்மை பாதுகாப்பார்கள் என்ற நம்பிக்கையுடன் நாங்கள் செல்கிறோம் காவல்துறையை இந்த நாடு மதிக்கிறது அவர்கள் தான் நம்மை பாதுகாப்பார்கள் என்று நம்புகிறது ஆனால் இன்றைக்கு அந்த நம்பிக்கைக்கே உலை வைக்கும் வகையில் இரண்டு பேர் ஒரு சாதாரண காரணத்திற்காக ஒரு ஐந்து நிமிடம் பத்து நிமிடம் தாமதமாக கடையை மூடிய காரணத்திற்காக இன்றைக்கு உயிரிழந்திருக்கிறார்கள் என்றால் இந்த தமிழ்நாட்டில் சட்டம் ஒழுங்கு எப்படி இருக்கிறது என்பதை பார்க்க வேண்டும் ஒரு உத்தரவே இருக்கிறது இந்த உத்தரவின்படி சிறையிலே ஒருவர் காவல்துறையினரால் மரணமடைந்தால் குற்றவியல் சட்டப்பிரிவு முன்னூற்றி இருபத்தி பேர் பேரில் தான் வழக்கு தொடர வேண்டும் வழக்கு பதிவு செய்ய வேண்டும் முன்னூற்றி ரெண்டு அடிப்படையில் பதி வழக்கு பதிவு செய்ய வேண்டும் ஆனால் இவர்கள் அதை செய்யவில்லை அவர்களை காப்பாற்றுவதற்காக முதலமைச்சரே முன்னுக்கு வந்து நிற்கிறார் நோயினால் சேர்த்து இறந்திருப்பார்கள் என்று சொல்கிறார் இவ்வளவு ஒரு கொடுமையான விஷயம் இது ஒரு தொடர்கதையாக இருக்கிறது இந்த கோபம் இன்று நேற்று வந்ததல்ல இது ஒரு தொடர்கதையாக இருக்கிறது சிறையிலே இருநூத்தி அறுபது பேருக்கு மேல் இறந்திருக்கிறார்கள் என்றால் இந்த அரசாங்கத்தில் சிறையிலே இருப்பவர்களுக்கு கூட பாதுகாப்பு இல்லை என்றால் வேறு யாருக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்க முடியும் இந்த அரசாங்கம் அந்த அளவுக்கு சட்டம் ஒழுங்கு மோசமாக இருக்கிறது காவல்துறையினரே தவறு செய்கிறார்கள் காவல்துறையினரே கொலைகாரர்களாக மாறி இருக்கிறார்கள் இந்த வழக்கில் என்பதை நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் இந்த வழக்கில் நீதிமன்றம் கருத்து தெரிவித்தது அதன் அடிப்படையில் அந்த சில விசாரணைகள் முறையாக நடந்தன அந்த அதற்கு பிறகு இரண்டு காவலர்கள் காவல்துறை அதிகாரிகள் இரண்டு பேர் முதலில் பணிமாற்றம் செய்யப்படுகிறார்கள் டிரான்ஸ்ஃபர் செய்யப்படுகிறார்கள் இரண்டு பேர் இறந்திருக்கிறார்கள் காவல்துறையைச் சேர்ந்தவர்களை டிரான்ஸ்ஃபர் செய்வது என்றால் என்ன அர்த்தம் பிறகு அவர்கள் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் இந்த சூழ்நிலையிலே எதிர்கட்சிகள் தூங்கி கொண்டிருந்தால் அல்லது எதிர்கட்சிகள் கேள்வி எழுப்பாமல் இருந்தால் இந்த நிலை தொடரும் ஏனென்றால் இந்த ஆட்சி எதையும் கட்டுப்பாட்டில் வைத்துக் கொள்ளவில்லை இந்த ஆட்சியில் பணிபுரிபவர்களை கட்டுப்பாட்டில் வைத்துக் கொள்ளவில்லை இந்த ஆட்சியின் காவல்துறையினரை கட்டுப்பாட்டில் வைத்துக் கொள்ளவில்லை இந்த ஆட்சி நோயை கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வருவதற்கு முயற்சி செய்யவில்லை எந்தவித கட்டுப்பாடும் இல்லாமல் எந்தவித கட்டுப்பாட்டுக்கும் யாரையும் கொண்டு வராமல் ஒரு ஆட்சி நடைபெறுகிறது ஒரு கையாலாகாத ஆட்சி நடைபெறுகிறது என்றால் 
அது தமிழ்நாடு அரசு தான் அதுவும் முதலமைச்சர் மிக முக்கியமான நேரத்தில் இன்றைக்கு நாடே பற்றி எரிந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த கொரோனாவின் தாக்கத்தால் இந்த நேரத்தில் அவர் தலைமைச் செயல செயலகத்திலிருந்து பணியாற்றாமல் அவர் சொந்த ஊருக்கு சென்று விடுகிறார் ஒரு முதலமைச்சரே இப்படி இருக்கிறார் என்றால் இந்த அரசாங்கம் எப்படி நடைபெறுகிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் ஏதாவது ஒன்றை சொன்னால் உடனே ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரியை மாற்றுகிறார்கள் முதலில் அங்கே இருந்தவர்களை இங்கே போடுகிறார்கள் இங்கே இருந்தவரை அங்கே போடுகிறார்கள் ஏன் போடுகிறார்கள் எதற்காக மாற்றுகிறார்கள் என்று யாருக்கும் தெரியாது ஒருவர் பொறுப்பில் இருக்க வேண்டும் அந்தந்த மாவட்டத்திலே ஆட்சித்தலைவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் அதை கவனித்து தலைமைச் செயலகத்துக்கு அறிக்கை அனுப்ப வேண்டும் ஒரு முதலமைச்சர் தலைமைச் செயலகத்திலே அமர்ந்து இந்த பணிகளை எல்லாம் பார்க்க முடியும் பாவம் அந்த முதலமைச்சர் தன்னுடைய ஊழியர்களையே பாதுகாக்க முடியாத சூழ்நிலையை தள்ளப்பட்டிருக்கிறார் இதையும் மறைக்கிறார்கள் மக்களுக்கு எந்தவித நன்மையும் இந்த ஆட்சி செய்யவில்லை ஆனால் நாங்கள் ஏற்கனவே சொல்லி வந்தபடி கொரோனா நோயால் மரணமடைந்தவர்களை விட பசி பட்டினியால் மரணமடைந்தவர்களும் காவல்துறையின் தாக்குதலால் மரணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து விடுமோ என்கிற அச்சம் எங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது அதன் விளைவாக நாங்கள் வேண்டு வேண்டுகோள் விடுவதெல்லாம் நீதிமன்றம் இதை கையில் எடுத்து முறையான விசாரணைக்கு உட்படுத்த வேண்டும் இந்த இருவர் மீ இருவருடைய மரணத்திற்கு பொறுப்பான அதிகாரிகளின் மீது பிரிவு முன் குற்றவியல் சட்ட பிரிவு முன்னூற்றி இரண்டின் படி இந்தியன் பீனல் கோட் இந்தியன் பீனல் ஐபிசி முன்னூற்றி இரண்டின் படி உடனடியாக வழக்கு பதிவு செய்ய வேண்டும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் இது போன்ற நிலைகள் தொடர்ந்து வராமல் தடுப்பதற்கு நீதிமன்றம் ஏனென்றால் இன்றைக்கு ஆட்சியே இந்த கட்சி ஆட்சி செய்யவில்லை எல்லாவற்றிற்கும் நீதிமன்றத்தை நாட வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு இந்த ஆட்சி நம்ம எல்லாம் தள்ளி இருக்கிறது எனவே நீதிமன்றம் இதிலும் தலையிட்டு உடனடியாக இந்த வழக்கை வேறு ஐபிசி முந்நூற்றி ரெண்டு பிரிவின்படி வழக்கு பதிவு செய்து அந்த காவல்துறை அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்கிற கோரிக்கையை வலியுறுத்தி நாங்கள் மட்டுமல்ல எங்கள் கூட்டணி கட்சியை சார்ந்த அனைத்து தலைவர்களும் இதே எண்ணத்தில் இருக்கிறார்கள் அவர்களும் உங்களை சந்தித்து பேசுவார்கள் இந்த கருத்தை முன்வைப்பதற்காக உங்கள் முன்னாளில் இருக்கிறேன் இந்த பிரச்சனையிலே இந்த அரசு சரியாக நடந்து கொள்ளவில்லை என்று நாங்கள் கருதினால் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் நீதிமன்றத்தை அணுக தயாராக இருக்கிறது இது போன்ற நிலை ஏற்படக்கூடாது தமிழ்நாட்டிலே மனிதர்கள் வாழும் உரிமை பறிக்கப்படக்கூடாது ஒரு கடையை மூடவில்லை என்பதற்காக உயிரை கொடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை யாருக்கும் ஏற்படக்கூடாது ஏற்கனவே எங்கள் தலைவர் அவர்கள் சில கோரிக்கைகளை வைத்திருக்கிறார்கள் இறந்த குடும்பத்தினருக்கு ஒரு கோடி ரூபாய் உதவியும் நிதி உதவியும் அவர்கள் வீட்டிலே யாருக்காவது அரசு பணியும் வழங்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் அதையும் இந்த அரசாங்கம் செய்ய வேண்டும் குறிப்பாக இது போன்ற தவறுகள் தடுக்கப்பட வேண்டும் என்றால் தவறு இழைத்தவர்கள் கடுமையாக தண்டிக்கப்பட வேண்டும் இதை இந்த அரசாங்கம் உறுதி செய்ய வேண்டும் இதை செய்யவில்லை என்றால் இந்த நாட்டிலே ஜனநாயகம் இருக்கிறது என்றே பொருள் இல்லை இந்த நாட்டிலே யாரும் பாதுகாப்போடு இருக்கிறோம் என்ற நம்பிக்கையே நமக்கு போய்விடும் சாலையிலே நாம் நடந்து போகிறோம் என்றால் நமக்கு ஒரு ஊர் ஏற்பட்டால் நம்மை காப்பாற்ற காவல்துறை இருக்கிறது என்ற நம்பிக்கையோடு நடந்து போகிறோம் இப்பொழுது காவல்துறையே நம்ப முடியாத நிலை நமக்கு ஏற்பட்டால் நாம் ஒவ்வொருவரும் வீட்டை விட்டு வெளியே வருவதற்கே அஞ்சக்கூடிய சூழ்நிலை கூட ஒரு காலத்தில் ஏற்பட்டாலும் ஏற்படலாம் எந்த புகாரையும் நமக்கு நீதி கிடைக்கும் என்கிற நம்பிக்கையிலே நாம் காவல்துறையிடம் சென்று கொடுக்கும் பொழுது அந்த காவல்துறையே மக்களுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகள் இருக்கிறது என்றால் மக்கள் என்ன செய்வார்கள் யாரை நம்பி நம்முடைய பயணங்கள் இருக்கும் யாரை நம்பி நாம் வீட்டை விட்டு வெளியே வருவோம் யாரை நம்பி நாம் வீட்டுக்குள்ளேயே இருப்போம் ஒரு திருடன் வீட்டுக்குள் நுழைந்தால் கூட காவல்துறை தான் நம்மை காப்பாற்ற வேண்டும் உடனடியாக 